ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യം ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ വിനീഷ് വിദ്യാധരനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ സുരേഷിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് ശ്രീ ഗിരീഷ് വിദ്യാധരൻ ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് വാല്യൂറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാറ്റേഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ടൗൺ പ്ലാനറാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ മോഡറേറ്റർ ബഹുമാനായ കേരള വിഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ ഗോവിന്ദൻ അവറുകൾ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സൂര്യ കഫൂർ അവറുകൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ സുരേഷേട്ടൻ എന്ന സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡി എ കെ എഫിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എം ജി സുരേഷ് കുമാർ കുടുംബശ്രീയുടെ ജില്ലാ മിഷനിൽ നിന്നുള്ള റജുല എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും കേരള വിഷൻ്റെ എം ഡിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രജേഷ് മറ്റ് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ അസോസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി എന്താണ് ഈ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ശക്തി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എത്ര എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ നാലായിരത്തിലധികം ഉണ്ട് സുരേഷേട്ടനെ നോക്കിയിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്പം നാലായിരത്തിലധികം ഉണ്ട് സുരേഷേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ഈ കുറച്ച് കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഈ നാലായിരത്തിലധികം കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ഒരു കുടക്കഴിയിൽ നിർത്തുകയും കേരള മെമ്പാടും ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബദൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത കേരള വിഷനെ എത്രമാത്രം അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഏറ്റവും അധികം അഭിമാനിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോട് ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ പല സംവിധാനങ്ങളും ലോകമെമ്പാടും വളരുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട് ഇപ്പം ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ മലബാർ ഗോൾഡ് ഇന്ന് എത്രായിരം കോടിയാണ് മലബാർ ഗോൾഡിൻ്റെ അസെറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം കോടിയിൽ മേലെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഉൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടും ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് വളർന്നത് ഒരുപാട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് ശരിക്കും ഒരാളത് മാത്രമല്ലല്ലോ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കോഴിക്കോട് നിന്ന് തന്നെയുള്ള ശോഭിക വെഡിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനോടും മാക്സിനോടും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ഫാക്ടറി ഷോറൂമിൽ പോയാൽ അവർ പറയുന്ന ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾ വില കുറച്ച് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പോയാൽ കാണുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ക്ലോത്ത്സ് വാങ്ങാൻ ക്ലോത്തിങ് ഏരിയയിൽ ക്ലോത്ത്സ് വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വളരെ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഐഡിയാസ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് ഈ സംഗതിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സെമിനാറിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഗൂഗിൾ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കി അപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നത് ടോപ്പ് ടെൻ സ്മാൾ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബ്യൂട്ടി സലൂൺ ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബ്യൂട്ടി സലൂൺ അത്ര രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ബ്യൂട്ടി സലൂണിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഏത് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽസ് പോലെയുള്ള നാഷണൽ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഏജൻസി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഡീലർഷിപ്പ് എടുത്ത ആൾക്കാരല്ല അല്ലാതെ തന്നെ സ്വന്തമായി പഠിത്തു വരുത്തിയ ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ നിരവധി ബ
അപ്പൊ ഏത് ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ വലുതാവുന്നതിന് പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളികൾ അതിന് പിന്നിലാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വാല്യൂർ ആണെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെയും പുതിയ വരുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകളുടെയും ഒക്കെ വാല്യൂർ ആണ് അപ്പോൾ കെ എസ് ഐ ഡി സി നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളെക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് ലോണ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അറിയാം അറിയുന്നവരൊന്ന് കൈ പൊക്കൂ കെ എസ് ഐ ഡി സിയിൽ പോയാൽ ചെറിയൊരു സംരംഭമായി പോയാൽ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിനേക്കാൾ കുറവ് അതായത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പോയതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ലോണ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എത്ര പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അറിയില്ല പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് പരസ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പരിപാടികളും നടത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കേരള വിഷ്ണുവിനോട് പറയാനുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും കൂടിയുള്ള ശ്രമം കേരള വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ വിളിച്ചു കറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എട്ട് ശതമാനം എട്ടര ശതമാനം മൂലമാണ് പലിശ നിങ്ങൾ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ലോണിന് പോയാൽ ഒമ്പതര ശതമാനത്തിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പലിശയിൽ കിട്ടില്ല എക്സെപ്ഷൻ കേസസിൽ അവർ എട്ടര ശതമാനമൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ പോയാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒമ്പതര ശതമാനത്തെ കുറച്ച് കിട്ടില്ല കെ എസ് ഐ ഡി സിയിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഫണ്ട് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അര ശതമാനം വീണ്ടും കുറച്ച് കൊടുക്കും ഇനി വേറൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഭയങ്കര ചീത്ത പേരാണുള്ളത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ ഈ സ്ഥാപനം പൂട്ടുന്നുള്ളതാണ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയത് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയല്ല കാരണം എന്ത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം എനിക്ക് ചെറിയൊരു വയനാട്ടിലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ കെ എഫ് സിയുടെ അപ്പോൾ അവൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വിനീഷ് അവിടെ നല്ലൊരു റിസോർട്ട് റെഡിയാക്കുക അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലോൺ തരാം അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കെ എഫ് സി ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയോ അറിയോ അറിയില്ല നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പോകുന്ന ഇവിടെ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിലും അല്ല പോവുക എളുപ്പത്തിൽ പൈസ കിട്ടുന്ന നമ്മളെ കഴുത്ത് ശരിയായി അറക്കുന്ന അവർക്ക് പേപ്പറൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പുതിയ സംവിധാനമുണ്ട് മൊബൈലിൽ തന്നെ ചിലർ പൈസയൊക്കെ തരും അവസാനം നിങ്ങൾ ഡാറ്റയൊക്കെ എടുക്കും എന്നിട്ട് തന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി ചോദിക്കും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സിലേക്ക് പലതും അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിയും ത്രെറ്റനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാഷണൽ ഒരു കെ എസ് ഐ ഡി സി പോകണമെങ്കിൽ അവർ പല പേപ്പറും ചോദിക്കും നാച്ചുറലി ചോദിക്കും കാരണം എന്ത് ലോൺ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ കുറച്ച് പണി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഈ പണി എടുക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്നും അന്വേഷിക്കില്ല നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും എളുപ്പവഴി പലപ്പോഴും നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് നമ്മളെ ബിസിനസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ട് അടയ്ക്കണ്ടേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പല ഫാക്ടറീസിലും കേരളത്തിലുള്ള പല നല്ല ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടി ഡയറക്ഷനോട് കൂടി ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി നടത്തി നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാം വിജയമാണ് കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിന് വേണ്ട ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സുകളും പരാജയത്തിലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല എത്ര സമയമാണ് ഉള്ളത് മോഡറേറ്റർ പത്ത് മിനിറ്റാണ് സുരേഷൻ ഏ ഓത്രണ്ട് പിന്നെ കാണുന്നത് എന്താണ് ടോപ്പ് ടെൻ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് നിങ്ങളാരും ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട
ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് നമുക്കറിയാം ലിറ്ററസിക്ക് ഏറ്റവും പേര് കേട്ട നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരുപാട് അഭ്യസ്ത വിദ്യരുണ്ട് പക്ഷേ എത്രമാത്രം ആളുകൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഗൂഗിൾ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് മറ്റൊന്ന് കാൻഡിൽ മേക്കിംഗ് ഈ കാൻഡിൽ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ വാല്യൂഷന് പോയിരുന്നു എറണാകുളത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ എവിടേക്കൊക്കെയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്തും കാരണം ഈ കാൻഡിൽ ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ പോകുന്ന സാധനമാണ് ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ കെ എസ് ഐ ഡി സിൻ്റെ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് ഐ ഡി സി നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് പറയുന്ന നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അപ്പം നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നോ ഒന്നര ശതമാനം കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ലോൺ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നാച്ചുറലി അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇവന്റ് പ്ലാനിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഇവന്റ് പ്ലാനിംഗ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം വലിയ ചെലവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അല്ലെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനും എന്ത് വേണം ഡിസിപ്ലിനും ഡെഡിക്കേഷനും വേണം ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്താൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട ബ്ലോഗിംഗ് എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും അതൊക്കെ ഈ ടോപ്പ് ടെന്നിലാണ് പറയുന്നത് പെറ്റ് ബിസിനസ് പെറ്റ് ബിസിനസ് നന്നായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ നായ്ക്കുട്ടികളെയും പക്ഷികളെയും പൂച്ചകളെയും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി നല്ലോണം കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഭക്ഷണം നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി റിക്വയർമെൻ്റ് നമുക്കറിയാം കേറ്ററിംഗ് ഫീൽഡ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് പലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി ആമസോണിൽ വേണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇത് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു കോൺട്രാഡിക്ടറി ആവുമെന്നുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് പക്ഷെ പലതും ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രജേഷായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നിർമ്മാണം അത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പം നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനിയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചെറിയ ഇതുപോലുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് പേരാമ്പ്രേൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സംഗതികൾ പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം അവൈലബിളാണ് കാരണം അവൈലബിൾ ആവില്ല വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അവിടെ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദറിന് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അവൻ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ കമ്പനിയിൽ സാധനം കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എപ്പോഴും അവരെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അത് നല്ല നല്ല സമയം എടുത്തിട്ട് അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം നമ്മളെ ആവശ്യമാണ് അവിടെ സാധനം കൊണ്ടുപോയിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സാധനം കൊണ്ടുപോയിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ആവശ്യമാണ് നമ്മളെ ബ്രാൻഡ് അവിടെ വേണം അതേപോലെ നമുക്കറിയാം അതിലും വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീ പ്രജേഷ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധനം അവിടെ വെക്കണമെങ്കിൽ ആ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ബദലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു നല്ലൊരു സഹകരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല കോഴിക്കോടുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ സെൻറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് അവർ തുടങ്ങിയത് വളരെ വിപുലമായ സംവിധാനം ഈ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് ഈ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് വഴി വരുന്നതാണ് പക്ഷേ എത്രമാത്രം ആളുകൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിപ്പെടും എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു സംരംഭമാണ് അതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ശരിക്കും ഒരു ബദൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകണം
അറിയില്ല പിന്നെ ഫാഷൻ ആക്സസറീസ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെ നടത്തുന്ന ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു റെഡ് എഫ് എമ്മിലെ പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് ആയിരുന്നു മിനി എന്നാണ് പേര് ഞങ്ങളെ വിമൻസ് ചേമ്പർ ഉണ്ട് വിമൻസ് ചേമ്പറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അവർ റെഡ് എഫ് എം എന്നൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ആൾക്കാർ എന്നോട് ഒക്കെ ചോദിച്ചു പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നല്ലൊരു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങാൻ പോകണോ ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആദ്യ ആൾക്കാരെ അത് ചോദിക്കുക പേടിപ്പിക്കും അയ്യോ ഇതൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ ഉള്ള ശമ്പളം കൂടി പോയി കിട്ടും കേട്ടോ കടാവും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തന്നെ ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും നമ്മളൊക്കെ ധൈര്യം കൊടുത്ത് അവർ തുടങ്ങി വടകരയിൽ ക്രീഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ക്രീഡ എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ ഇതെടുത്തു ട്രേഡ്മാർക്ക് എടുത്തു അത്രയും മിഷനോട് കൂടി അപ്പോൾ വേറെ ആർക്കും ആ പേരിൽ ഇനി തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല ക്രീഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്കൃതത്തിൽ കളി എന്നെന്ന് കാണുന്നു തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത് കൂരാച്ചുണ്ട് വേറൊരു സെൻറ്റർ എടുത്തു ഒരു ലേഡി മാത്രം നടത്തുന്ന ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ ലേഡീസിന് മാത്രമാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതും കൂടി പരീക്ഷിക്കാം ലേഡീസിന് ലേഡീസ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ മാത്രം നടത്താവുന്നു ഒന്നുമില്ലല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടപ്പം മിനീനെയാണ് ആലോചിച്ചത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ കാണുന്ന സംഗതികളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി വലിയ മോശമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല സ്ത്രീകൾക്കും പരീക്ഷിക്കാം കാരണം ഒരു പരിപാടിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരു നാല് പരിപാടിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മോശം വരുമോ അല്ലേ സ്ത്രീകൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് പക്ഷെ ഒരാൾ ഫുൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് സതി എന്നുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിട്ടയർ ചെയ്താണ് അവർ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങില്ല എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും പക്ഷെ പൈസയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഏരിയയാണ് സോപ്പ് മേക്കിംഗ് വേറൊരു ഏരിയയാണ് സോപ്പ് മേക്കിംഗ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ചിലപ്പം പലർക്കും സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭീഷണി ഉണ്ടാവും കാരണം സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അത് വിൽക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള സഹകരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വലിയ എക്സ്ട്രാ പൈസയൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്കത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിക്കാം പിന്നെ ട്യൂഷൻ ട്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഈ ഈ സാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ പാരൻസ് രണ്ടുപേരും ജോലിക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ട്യൂട്ടോറിയങ് ഭയങ്കര സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്മാൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിലും പറയുന്നത് പിന്നെ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ ഡിമാൻഡാണ് നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു യോഗ കോഴ്സിനൊക്കെ പോയാൽ എല്ലാവർക്കും ശ്രമിക്കാവുന്ന ഏരിയയാണ് ടെയ്ലറിങ് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പണ്ട് അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അനിയേട്ടൻ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക അനിയേട്ടൻ നന്നായിട്ട് ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ തയ്ക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂപ്പർക്ക് ഒരു സുപ്രഭാത് തോന്നി മൂപ്പരുടെ ബ്രദർ ഇതുപോലെ സോഫ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മൂപ്പർ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സോഫയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നല്ല പൈസ കിട്ടും എന്ന് തോന്നിയപ്പം രണ്ടര ശതമാനമൊക്കെ ആണല്ലോ കിട്ടുക പക്ഷെ സമയത്തിന് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് കച്ചവടം നടന്നാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അത് ഒരു നല്ല സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സോഫ പണി നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്തു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നല്ല ടെയ്ലറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അതേ വഴിയിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ സമയത്തിനൊന്നും ഇത് നടക്കണ്ടേ കച്ചവടം നടന്നല്ലേ എന്ന് കിട്ടുക അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നന്നായിട്ട് ടെയ്ലറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ വിളിച്ച് എന്തൊക്കെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അത്രയും സ്കില്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ യാതൊരു സ്കില്ലും വേണ്ടാത്തൊരു പണിയാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ബ്രോക്കറെ പണി എന്നുള്ളത് വളരെ സുഖമുള്ള പണിയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ സമയത്തിന് ഇത് നടന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പണം കിട്ടുള്ളൂ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറയുന്നതിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പലതരം ലെവലിൽ ഉണ്ട് അതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും കൂടാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറുകിട സംരംഭങ്